Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC tulionayo siku huu. Ghasia na vurumai baina ya waandamanaji na majeshi ya usalama nchini Venezuela baada ya kiongozi wa upinzani kutangaza kuwa ni wakati wa kumngoa Rais Nicolas Maduro. Mfalme Akihito achiangazi katika shughuli rasmi nchini Japan baada ya kushika wadhifa huo kwa miaka 30. Baada ya mazungumzo na upinzani kukwama baraza la kijeshi la Sudan limesema lataka Luteni Jenerali Abdul Fattah al-Burhan kuongoza serikali mpya. Katika habari za michezo usiku huu nusu fainali Ulaya. Tottenham wanawakaribisha Ajax kwenye duru ya kwanza na nusu fainali klabu bingwa Ulaya. Ujambo na karibu katika dira dunia kutoka idhaya ya Kiswahili ya BBC kikuletea dakika 30 za habari, maelezo, uchambuzi, maoni na michezo. Mimi ni Zuhra Yunus nikiwa hapa London. Umma wa wananchi wa Venezuela wamejitokeza mitaani kuandamana baada ya kiongozi wa upinzani Juan Guaido kwa mara ya mwisho kutaka kuitoa serikali ya rais Nicolas Maduro madarakani. Kumekuwa na ghasia na vurugu kati ya waandamanaji na vikosi vya usalama. Magari yenye silaha yamekuwa yakiendeshwa kati kati ya waandamanaji wanaurusha mawe na watu kadhaa wameonekana wakiwa melala chini. Bwana Guaido ametoa wito kwa jeshi kumunga mkono lakini mkuu wa vikosi amesema wataendelea kumunga mkono bwana Maduro. Waziri Hamsin anaarifu zaidi. Milio ya risasi na vituo machozi mjini Caracas. Kumekuwa na makabiliano kati ya maafisa wa usalama na wafuasi wa kiongozi wa upinzani wa Venezuela, Juan Guaido, karibu na kambi ya jeshi ya La Calota. Mapema kiongozi aliyejitangaza kuwa kaimu rais wa Venezuela alionekana kwenye video akiwa pamoja na wanajeshi waliokuwa wamevaa sare rasmi alitangaza kuwa hatua ya mwisho ya mpango wake wa kumuondoa rais Nicolas Maduro imeanza na kwamba wanajeshi tayari wako pamoja naye Leo hii baadhi ya vikosi sehemu muhimu ya jeshi sio tu mjini Caracas lakini nchini nzima wako upande mmoja na katiba ya Venezuela. Wito huu ni kwa kila mtu kujitokeza katika barabarani wakati huu kuunga mkono kile tulichokijenga kwa miaka mingi. Tuko hapa barabarani sasa sio na jamii ya kimataifa pekee na sio raia pekee lakini pia na jeshi la taifa linalounga mkono raia mustakabali wa nchi na maendeleo Milioni risasi lisikika nje ya kambi na walioshuhudia wanasema wanajeshi waliokuwa wamevaa sare walifuatiliana risasi na wanajeshi wanaomunga mkono bwana Maduro Hii ni hatua ya hivi karibuni katika mvutano kungangania madaraka nchini humo ulioanza mwezi Januari wakati bwana Guaido alipojitangaza kuwa kaimu rais akidai ushindi wa bwana Maduro katika uchaguzi wa mwaka 2018 haukuwa halali Anaungwa mkono na Marekani pamoja na nchi kadhaa za Marekani ya Kusini. Jeshi la Venezuela limekuwa likimuunga mkono bwana Maduro na bado wamesisitiza hilo kwenye mtandao wa kijamii wa Twitter kwamba bado ni watiifu kwake na kutoa wito kwa watu kupinga kile alichokiita mapinduzi. Haifahamiki bwana Guaido anaungwa mkono kwa kiasi gani na wanajeshi kumaanisha kuwa mambo bado yanatokota. Wazir Hamsin, BBC. Na ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo na nyingine nyingi tu unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi bbc.com mkwaju swahili. Na sasa tuangazie taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbali mbali vya habari duniani kwa wakati huu. Serikali ya Nigeria imefanikisha kuachiliwa huru kwa Zainab Aliyu, mwanafunzi aliyekamatwa nchini Saudi Arabia kwa madai ya kusafisha dawa za kulevya. Mmoja wa maafisa wa karibu wa Rais Muhammadu Buhari amethibitisha katika ukurasa wake wa Twitter, hivi karibuni mamlaka za Nigeria ziligundua mtandao unaowabebesha dawa za kulevya wasafiri kwenye mizigo yao bila wenyewe kufahamu. Zainab Aliyu alikuwa mmoja wa waathirika. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda kwa mara ya kwanza amethibitisha kukamatwa kwa Calixte Nsabimana anayejulikana kama Sankara ni kiongozi wa kundi la waasi la National Liberation Front lalodai kuchukua udhibiti wa maeneo ya kaskazini magharibi mwa Rwanda wiki chache zilizopita ofisi za uchunguzi za Rwanda zilikanusha taarifa za kukamatwa kwa Sankara 
Kasi ya kusambaa kwa ugonjwa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaonekana kuongezeka. Idadi ya wagonjwa wapya katika siku nne zilizopita imeongezeka na kufika zaidi ya watu tisini. Kamati ya kimataifa ya ukuaji imesema wakati mmoja wagonjwa 27 walipata maambukizi katika siku moja. Karibu watu 900 wamekufa kutokana na Ebola nchini humo. Mfalme mkuu Akihito wa Japan ameamua kungatuka katika kiti cha enzi cha mfalme miaka miwili tangu alipotangaza kwamba atastafu kutokana na umri wake. Mfalme huyo mwenye umri wa miaka 85 anasifika kwa kufanya ufalme huo ambao umekuepo kwa karibu miaka elfu mbili kuwa na uhusiano wa karibu zaidi na watu wa kawaida. Katika hotuba yake fupi aliwashukuru raia kwa kumunga mkono katika kazi zake. Alex Murivi ana maelezo zaidi. Ni mwisho wa enzi nchini Japan wakati mfalme mkuu Akihito anaacha kiti cha enzi. Enzi ya Heisei itakwisha na enzi mpya ya Reiwa itaanza. Sherehe ya Tairei Seiden Nogi au sherehe kubwa ya kuondoka madarakani ya mfalme mkuu imefanyika leo. Ilifanyika katika chumba cha Masunoma katika kasri ya mfalme. Sahau hadithi kuhusiana na mataji ya kifalme. Badala yake wafanyakazi wa mfalme walibeba vitu vitatu vitakatifu kwa taifa kio upanga na kichwa cha thamani kama almasi upanga ni ishara ya ujasiri na kio chenye kona nane kinawakilisha busara na kichwa cha thamani ukarimu vitu hivi vitakabidhiwa mwanawe kesho sherehe ilikamilika kwa akihito akitoa hotuba yake ya mwisho na fupi kama mfalme mkuu akishukuru nchi konnichi tangu kutawazwa miaka 30 imepita na nimehudumu kama mfalme mkuu kwa miaka 30 na wakati wote nimepokea mapenzi kutoka kwa taifa na kutunga mkono sote kwa dhati. Na ningelipenda kulishukuru taifa lote ambalo liliniunga mkono kwa kazi zangu kama mfalme mkuu. Kuanzia kesho tutaanza enzi mpya ya kifalme reiwa. Na tunatumaini kupata ufanisi na amani katika enzi mpya. Na nina itakia Japani na dunia amani na ufanisi. Hii ni mara kwanza katika kipindi cha miaka mbili kwa mfalme kustaafu na mwanamfalme na Ruhito mwenye umri wa miaka tisa atachukua kiti cha enzi cha Chrysanthemum. Je, watu mjini Tokyo wanahisi nini juu ya enzi ya mfalme mkuu Akihito? Wengi wanasema watamtamani sana baada ya kuondoka. Ma Tulimuona mfalme na Malkia kama watu waliotaka sana kuyatembelea maeneo baada ya uharibifu mkubwa wa tetemeko la ardhi. Tulihisi wanajali. Kulikuwa na mengi yaliyofanyika nchini Japan na nadhani watu walisaidiwa sana na mfalme na Malkia. Alex Murevi, BBC. Na kuzungumzia zaidi basi naungana na mchambuzi wetu wa nchi za mashariki ambaye ali Ali Atas akiwa mjini Tokyo. Karibu sana Ali. Japan imekuwa na historia muda mrefu kuhusu masuala ya ufalme. Nini umuhimu wake na jamii huko Japan? Kwa kweli hata kuzungumzia ufalme wenyewe hapa na jine, ni mwiko. Kwa jinsi watu wanapoheshimu utawala wa ufalme na uhusiano uliopo kati ya serikali na ufalme wa Japan maana bila shaka uh, ana nguvu mfalme au yupo tu pale lakini serikali ndio inashika hatamu kulingana na katiba ya Japan kwa hakika yeye ni mfalme tu hana mamlaka yoyote kuhusu ngazi za serikali wala siasa kwa hiyo unadhani mwelekeo wa uongozi kifalme kwa kijana sasa hivi kupewa ina maana haina haina lolote basi hata angekuepo nani sio Nadhani ni mapokezi tu ya kuendeleza uh, enzi ya kifalme kama mlivyotangaza yani enzi ya rewa Lakini kama mlivyosema kwamba mfalme huyu anayeondoka madarakani si madaraka tu bali kalivua taji lake la kifalme masaa matatu yaliyopita yani usiku wa saa sita za usiku kwa saa zetu za hapa Japani na hapo kesho Mei Mosi uh, mfalme mpya ata atapokea taji hilo la kifalme lakini watu watamkumbuka kwa mambo mawili moja ni kwamba alifunga safari nyingi sana katika bara la Asia kupozesha kidonda kidonda kilichotokana na maafa makubwa yaliyokuwa yametokea wakati wa vita vikuu Uh, miaka mingi iliyopita 
ambapo inasemekana kwamba majeshi ya Kijapani yalikuwa yamefanya vitendo vya kiovu na yeye alifanya juhudi kubwa katika kutembelea karibu nchi zote za Asia zilizohusika katika vita hivyo. Halafu hapa nyumbani kwa hakika watu wengi wamependea kwa sababu uh, kila yanga la kimaumbile lilipotokea yeye hakupoteza muda wa kuyatembelea maeneo hayo. Kwa mfano moja katika maeneo makuu yalikuwa ni uh, pale tetemeko kubwa la ardhi lilipotokea mwezi Machi mwaka elfu mbili na kumna moja na sisi sinamkumbuka tulitangaza sana habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Bibi Uh, shukran sana huyo ni mchambuzi wetu wa nchi za mashariki ambali Ali Athas akiwa mjini Tokyo. Matangazo yetu ya redio yanaweza kusikika pia kupitia tovuti yetu bbc.com mkwaju swahili. Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC London na mimi ni Zuhra Yunus. Hii ni dira dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC mimi ni Zuhra Yunus. Habari kuu usiku huu. Nchi zinazomuunga mkono Juan Guaido kama vile Marekani na Colombia zimetaka majeshi kumuunga mkono kiongozi wa upinzani. Katika tweet, Katibu Mkuu wa Marekani Mike Pompeo amesema Washington iliwaunga mkono wana Venezuela katika jitihada za kusaka uhuru na demokrasia. Japan inaadhimisha mwanzo wa zama mpya wa kifalme unaojulikana kama Reiwa baada ya kuapishwa kwa mfalme mpya na Ruhito. Bwana huyo mwenye umri wa miaka 59 anatarajiwa kukabidhiwa utawala takatifu wa Japan katika sherehe zitakazofanyika jijini Tokyo hapo baadaye. Baraza la kijeshi na lotawala Sudan linasema linataka kiongozi wake Luteni Jenerali Abdul Fattah al-Burhan kuongoza mamlaka inayosimamia hatma ya nchi. Limetoa tangazo hilo baada ya mazungumzo na upinzani kukwama huku raia wakitaka nafasi zaidi za uwakilishi katika baraza hilo. Jeshi pia limewaomba waandamanaji kuondoa vizuizi ili huduma za magari na treni zireje tena. Linasema wanaweza kuendelea kukaa nje ya wizara ya ulinzi. Karibu kitatu sasa tangu rais aliyekuwa madarakani muda mrefu zaidi Omar al-Bashir au wa madarakani na jeshi Sawadi Machibia anasimulia zaidi Ni sauti za waandamanaji walioshika msimamo hawatakiswi na muda wa siku za mazungumzo kuhusu makubaliano ya mgawanyo wa madaraka kati ya jeshi na viongozi wa vyama vya upinzani tayari umeshakuwa na maandamano ya miezi kadhaa ambayo yalimngoa dikteta madarakani kwa hiyo lengo lao ni kujitawala wenyewe na lina nguvu kuliko yote ni makazi ya rais ambako rais wa zamani Omar al-Bashiri aliongoza Sudan. Hatima ya nchi kwa sasa inaamuliwa hapa na askari na wananchi walioongoza maandamano kwa miezi kadhaa. Lakini kufikia makubaliano imekuwa vigumu. Jeshi linataka kudhibiti sehemu kubwa ya baraza linalosimamia hatima ya nchi. Lakini kwa mujibu wa jeshi hiyo ni ishara tu. Ya kaifa nokne Tunaishawishi vipi nchi kuwa tunaweza kubadilika na kuwa serikali ya kiraia wakati tunashikilia asilimia kubwa ya baraza la jeshi lakini tunatamka kuwa watendaji wakuu wote lazima wawe raia Wajumbe wa mazungumzo kutoka upinzani wanakosoa ombi la baraza la kijeshi lakini wanawasi wasi kuwa wao hawana uzoefu to have the shift of being in control kuwa na mabadiliko ya kushika udhibiti na au kuwa na mtu anayeweza kushika madaraka kufanikisha mambo hatuna mafunzo wala uzoefu kwa muda mrefu wanawake wamekuwa ndio mstari wa mbele kuleta mabadiliko Sudan Jumatatu walifanya maandamano yao wakitoa wito kuwa sauti zao zisikilizwe katika mazungumzo haya ni wanawake wawili tu ndio wanaoshiriki kwenye mazungumzo If you are not suffering you cannot negotiate. Kama hupati shida huwezi kufanya mazungumzo na watu wa jeshi kwa sababu tunapata shida ndio maana tunataka mabadiliko. Naamini na natumai kesho lazima kila kitu kibadilike. Pande zote mbili zinajua kuwa watahitaji kufikia maafikiano ili kuwezesha kuundwa kwa serikali mpya. Lakini mabadiliko makubwa kwa wakati mmoja na kwa mpigo inaweza kuwa vigumu kuyapata. Zawadi Machibia BBC. Miaka michache iliyopita wanafunzi wa vyo vikuu nchini Afrika Kusini waliandamana kupinga mpango wa kuongeza karo ya shule na kuomba kuwepo na elimu ya bure. Nini kilichobadilika tangu hapo? Uh, kujua zaidi naungana na mwandishi wetu Ferdinand Omondi aliyopo Johannesburg. Vipi uh, Ferdinand? Naona leo koti kubwa baridi limeongezeka nini? 
nimeambua nipambane nayo manake <laughs> Jana nilitetemeka kabisa na sweta kwa hivyo leo nimeona sasa acha nijaribu nikavae koti kidogo kuna joto <laughs> ya kutosha. Mhm. Haya kuhusu vile kuangalia sura la elimu. Naam. Uh, utapata kwamba hapa Afrika Kusini sura la elimu ni sura ambalo limepewa umuhimu sana katika kampeni hizi. Manake kuna vijana wengi ambao wamesoma na kuhitimu lakini ajira ni nadra. Kisha kuna wale hata kupata masomo hayo ni magumu hasa katika zile taasisi bora za elimu. Manake kuna wale ubaguzi hasa uh, dhidi ya wale wa Afrika weusi. Na hii ni taarifa ambayo niliandaa. Hivi ndivyo jinsi wanafunzi wa vyuo vikuu hapa Afrika Kusini walitaka kufikisha ujumbe wao wa serikali. Miaka mitatu iliyopita wanafunzi wa vyuo vikuu hapa Afrika Kusini waliandamana kupinga mipango ya kuongeza karo ya shule. Badala yake walitaka serikali kutimiza ahadi yake ya kutoa elimu ya bure kama serikali ilivyoahidi. Wanafunzi wa chuo kikuu cha Vits hapa Johannesburg walikuwa katika mstari wa mbele wa kuongoza maandamano yaliyokuwa yakifanyika nchi nzima. Kwa kiasi fulani madai ya wanafunzi yalitimizwa. Mwaka 2017 alikuwa rais Jacob Zuma alitangaza kuwa wanafunzi kutoka familia zenye kipato cha chini ya dola 2025 kwa mwaka hawatalipa karo. Swala la elimu ya bure ni muhimu sana hapa Afrika Kusini. Manake kihistoria Ubaguzi kwa misingi ya rangi uliwazuia wanafunzi wa Afrika kupata masomo katika taasisi bora zaidi na hadi sasa uelezwa kama kiini cha ukosefu wa usawa katika elimu na ni swala ambalo bado huleta mgawanyiko hata katika vyama vya kisiasa. Chama tawala cha ANC sasa kimeanzisha elimu ya bure katika vyuo vikuu katika mwaka wa kwanza kwa wanafunzi maskini au wale kutoka familia zinazotegemea ajira au zenye kipato kidogo. Mpango wao ni kwamba ifikapo mwaka 2024 wanafunzi wote watakao hitimu shahada ya kwanza watafadhiliwa kikamilifu na serikali. Chama kikuu cha upinzani Democratic Alliance hakiamini kuwa kutoa elimu ya bure ni endelevu. Badala yake wanataka kuimarisha mfumo wa fedha zinazotolewa kwa wanafunzi na kuhakikisha kwamba karo za shule zinadhibitiwa ili kusalia katika kiwango cha chini. Chama cha tatu kwa ukubwa EFF ni chama cha usosialisti na kinaamini kuwa elimu haipaswi tu kuwa huru bali pia kila mtu washirutishwe kupata shahada ya kwanza. Imekuwa miaka miwili tangu elimu ya bure kutangazwa. Lakini katika chuo kikuu cha Vits mambo yamebadilika vipi? Bado tuna idadi ya wanafunzi ambao wanalala maktabani, wanajikuta wakilala kwa marafiki na bado wanajikuta katika mfumo wa elimu ambao haufai. Kwa sasa wanafunzi wapatao milioni mbili wamejiunga na vyuo vikuu Afrika Kusini na mojawapo ya maswali makuu ni gharama ya kutoa elimu ya bure. Benki kuu ya dunia inakadiria kwamba gharama hiyo itaongezeka zaidi ya maradufu ifikapo mwaka 2022 hadi karibu dola za Marekani bilioni 12 kwa mwaka. Wanasema hii si endelevu hasa ikiwa uchumi unaendelea kukua kwa chini ya asilimia mbili. Lakini naibu mkuu wa chuo kikuu cha Vits Adam Habib anasema elimu ni njia pekee ya kukabiliana na kukosekana kwa usawa nchini Afrika Kusini. Elimu ya bure inawezekana kupatikana na ni muhimu ikiwa unataka kuleta mabadiliko ya kiuchumi kwani unahitaji ujuzi. Tunahitaji vyo vikuu vyetu kushughulikia usawa. Unahitaji watu maskini kuwa na haki ya kupata masomo mazuri katika vyuo vikuu na pia kudumisha ubora ili waweze kupata kazi nzuri na hivyo basi kukabiliana na umaskini na usawa ili kuimarisha hali ya maisha. Elimu inaonekana kama kigezo muhimu katika uchaguzi wa mwaka huu na vijana sasa watangalia sera za vyama vya siasa ili kuwasaidia kuamua nani wa kumpigia kura. Ferdinand Mondi BBC Afrika Kusini. Na ili kupata maelezo zaidi sasa najiunga naye Isaac Komu ambaye ni mchanganuzi hapa Afrika Kusini. Isaac hebu tueleze mbona sura la elimu kupewa kipaumbele sana katika siasa hasa katika kampeni za mwaka huu. Aha asante sana kwa kunialika. Au kusema kweli sura la elimu limepewa kipaumbele lakini si ukweli limepewa kipaumbele katika uchaguzi ila limepewa kipaumbele katika matako ya vijana ambao wapo katika vyuo vikuu na kama unavyojua kwamba katika chaguzi hizi watu ambao wanakuja kupiga kura kusema vijana wengi wao hawakwenda katika 
katika vyo vikuu sasa kimepewa kipaumbele lakini kusema kweli kusema kwamba ni, ni, ni kitu muhimu si kimuhimu sana no. na hili swala la ufadhili wa elimu sijui uko katika ngazi zipi za elimu hapa Afrika Kusini uh, ufadhili wa elimu kusema kweli ipo katika ngazi ya kama ulivyosema elimu ya vyo vikuu na ukiangalia idadi ya Waafrika ambao wanakwenda katika vyo vikuu ni idadi ndogo ya vijana wa Kiafrika uh, naweza kusema kwamba kitu kikubwa ambacho kimekuja kuwa kutoa changamoto si zaidi elimu bali ni ajira bali ni ajira na licha hayo yote ni, ni, ni shida ambayo limekithiri sana na lakini Afrika ilipata uhuru dhidi ya ubaguzi miaka 25 iliyopita mbona ni swala ambalo limekuwa ni vigumu kutatua hadi sasa ni swali gumu kutatua kutokana na somo kweli serikali na mapato ya serikali na ukiangalia chama cha NC kilikuja kuahidi watu kwamba elimu itakuwa bure. Lakini kama wao kwenda chini ya utawala wake walishindwa kutoa elimu ya bure. Hadi vijana walikuja kudai elimu ya bure na hii imekuja kuletwa na vijana wa EFF ambapo wao wanasema kwamba elimu kwa Afrika lazima iwe bure manake vijana wa Afrika hawana uwezo wazazi wa Afrika wana uwezo wa kuja kulipa hiyo karo umegusa swala la hazira la ajira linatatuliwa vipi swala la ajira kusema kweli kutatuliwa siwezi kutatuliwa moja kwa moja swala la ajira linatatuliwa na uwekezaji ikiwa uwekezaji watakuja kuwekeza katika sekta ya viwanda na ajira itapanda lakini mpaka sasa hivi wawekezaji wamegoma na si wamegoma kusema kutokana na mambo ya rushwa ama utawala wa rais wa mstafu bwana Zuma lakini ilifanyika hata wakati wa Tabombeki. Maana Tabombeki amesema amesema moja kwa moja kwamba wakati wake waekezaji hawakujitokeza kuwekeza katika sekta ya uchumi ya Afrika Kusini. Nataka kwa asante sana kwa muda wako. Tunaweza kujadili swala hili katika kampeni ambazo zitakuwa zikiendelea zuhura. Shukran sana Ferdinand Omondi hii ni BBC. Karibu tena katika dira ya dunia na sasa viwanjani. Nusu fainali ya kwanza klabu bingwa Ulaya inachezwa usiku huu wakati Tottenham Hotspur ya hapa London ikiwakaribisha Ajax ya Uholanzi. Meneja Tottenham Mauricio Pochettino amesema klabu hii ambayo Victor Wanyama wa Kenya anaichezea ni kama ndoto kufika hapo walipofika. Hii ni nusu fainali ya kwanza kwa Spurs katika klabu bingwa Ulaya. Vijana wa Ajax unaoona hapa wakipiga jaramba wanaongoza ligi kuu ya Uholanzi kwa tofauti ya magoli tu dhidi ya PSV. Mara mwisho kwa klabu hii kucheza nusu fainali klabu bingwa Ulaya ilikuwa mwaka 96 msimu huu amefika hapa kwa kuangoa vigogo kama vile Bayern Munich na mabingwa tetezi Real Madrid na hata mabingwa wa Italia Juventus. Bingwa wa zamani wa juu wa ndondi duniani Anthony Joshua anatarajiwa kukutana na Andy Ruiz Jr mjini New York Marekani Juni Mosi Andy Ruiz mzaliwa wa California alipigania kuania taji la ubingwa wa dunia siku za nyuma na anatarajiwa kuthibitishwa kukutana na Joshua hii leo Joshua alitarajiwa kukutana na Jarrell Miller lakini bondia huyu wa Marekani alikutwa kitumia dawa zilizopigwa marufuku na hivyo pambano la Madison Square Garden kufutwa Makocha wa klabu ya Southampton na ucheza ligi kuu hapa England wamekwenda nchini Tanzania kwa ajili ya kutoa mafunzo kwa makocha wa Tanzania. Shabaha ya mafunzo haya ni kujaribu kuimarisha kiwango cha soka barani Afrika. Makocha zaidi ya 20 wa Tanzania wanashiriki katika mafunzo haya yanayofanyika Dar es Salaam. Makocha wazawa wananufaika na mafunzo haya ya siku mbili. Na huo ndio mwisho wa habari za michezo na mwisho wa matangazo yetu kwa siku ya leo. Nakutakia nyote mlale unono.